காலை வணக்கம் புதுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இனியவா இந்த கேக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க வருணன் சௌமியா கூற காலை வணக்கம் காலை வணக்கம் என்ன வருண் வீட்ல இருந்து கிளம்பி ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருக்கீங்களா நீங்க எல்லாரும் வீட்ல இருந்து தான கிளம்பி வருவாங்க இல்லங்க சம்டைம்ஸ் வந்து எங்கயாவது ரிலேஷன் வீட்ல தங்கி இருப்பீங்க இல்ல फ्रेंड्स வீட்ல தங்கி இருப்பீங்க இல்லையா அதனால நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லணும் ஆஹா ஏங்க இப்படி சொல்றீங்க எதுக்காக நான் வந்து கேக்குறேனா எப்பமே பாத்தீங்கனா நம்ம வந்து காலையில வந்து வீட்ல நம்ம தூங்கிட்டு காலையில எழுந்துக்கும்போது பாத்தீங்கனா நம்ம வீட்ல இருக்கும்போது ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும் இதே வந்து என்னதா ஒரு ஃப்ரெண்டோட வீடோ இல்ல எங்கயாவது தங்கிட்டு இருக்கோம் இல்ல ரிலேஷன் வீடு இல்ல வந்து வெளியூர் கவுட்டிங் போறனாலும் காலையில எழுந்தோனே அது ஒரு ஃபீலிங் வரும் சார் வீட்ல இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும்ல நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட்டபிளான ஜோன் அங்க இருந்திருக்கும்ல அப்படிங்கற ஒரு தாட் வரும் இல்லையா எங்க வீட்ல இருந்தாலே என் ரூம்ல இருக்கணும்னு தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்ப மத்த இடத்துல இருந்தா என்னோட வீட்டோட ஞாபகம் வராம எப்படி எனக்கு இருக்கும் கரெக்ட்டா யா சோ நீங்களும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கனா ஹோம் சிக் पर्सन அப்படி நினைக்கிறேன் ஹோம் சிக் पर्सन இல்ல இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு இடம் செக்யூரிட்டி நம்ம இடம் நம்ம யாருக்குமே வந்து அன்கம்ஃபர்ட்டபிளான ஒரு சிச்சுவேஷன் ஏற்படுத்தல மத்தவங்கள யாரும் உள்ள வர தேவல அப்படிங்கற மாதிரியான ஒரு இடம் கிரேட் இந்த ஒரு தாட் வந்து பாத்தீங்கனா வந்து பொதுவாவே எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதனால தான் பாத்தீங்கனா வந்து கிராமப்புறத்துல இருந்து நகரத்துக்கு வர மக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கனா எப்படா அந்த வீக்கெண்ட் வரும் இல்ல எப்படா அந்த லீவ் வந்து கிடைக்கும் அந்த பொங்கலுக்கு கண்டினியூசா முன்னா லீவ் வந்தா உடனே வந்து பாத்தீங்கனா நீங்க வந்து இந்த கோயம்பேடு பஸ் ஃபுல்லா வந்து நின்னுட்டே இருக்கும் எல்லாரும் வந்து கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகணும் அப்படிங்கற ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா いや கண்டிப்பா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கனா வந்து தங்களோட வாழ்க்கை நிலை சரியில்லை தங்களோட நாட்ல அப்படிங்கற பட்சத்துல அங்க வந்து வாழ்க்கைக்கு உண்டான சரியான சூழ்நிலை இல்ல ரொம்ப சவாலஞ்சிங்கா இருக்கு டே டு டே லைஃப் அப்படிங்கற பட்சத்துல இன்னொரு நாட்டுக்கு புலம் பெயர்றாங்க அப்படிங்கற மக்கள் எல்லாம் எல்லாரும் ரெஃபியூஜி அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நாட்டுக்கு போனாலும் அங்க இல்லாத சில துன்பங்கள் எல்லாம் இங்க இல்லாம இருந்தாலும் கரைக்க கூடிய நன்மைகள் அப்படிங்கறது வந்து பாரம்பரியம் பார்க்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாம வாழ்க்கை முறை எல்லார மாதிரியும் இங்க இல்ல அவங்களுக்கு அப்படிங்கற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பிரச்சனைகளா இருக்கு அவங்கள வந்து ஒரே ஒரு ஆங்கில்ல இருந்து மட்டுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பட் ரெஃபியூஜி அப்படினு சொல்லப்படுறவங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து சந்திக்கறாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க वर्ल्ड ரெஃபியூஜி டேல தெரிஞ்சுக்க போறோம் கிரேட் அதுவும் வந்து நம்மளுடைய நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா வந்து பல்வேறு நாடுகள்ல இருந்து இடம் பெயர்ந்தவர்கள் வந்து இங்க வந்திருக்காங்க சோ வந்து இன்னைக்கு ரெஃபியூஜிஸ்னா யார் அவங்களுடைய இன்னைக்கு நிலைமை வந்து என்ன என்னென்ன விஷயங்கள் நான் செய்யணும் இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்த நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்துறதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு ஆப்டான கெஸ்ட் அப்படி நான் சொல்லுவேன் அவர் வந்துட்டே இருக்காரு பட் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேண்டேட்டரி விஷயங்களை வந்து தவற விட கூடாது இல்லையா சரியா சொன்னீங்க இப்போ ஒரு யோக முத்திரையை கத்துக்கலாம் பாக்கலாம் புதுயுகம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் முத்திரைகள் பலவற்றை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது சட்ட முத்திரை இந்த முத்திரையினுடைய நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுகெலும்பு அதாவது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தொடர் எலும்புகளில் முதுகெலும்பு முக்கியமானது முப்பத்தி மூன்று எலும்புகளினுடைய கோர்வையில் இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு பலவிதமான பலன்களையும் இயக்கங்களையும் நமக்கு ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய வல்லமை பெற்றது இந்த எலும்புகளில் ஏற்படக்கூடிய சிறு சிறு மாற்றங்கள் கூட நம்மளுடைய முழு இயக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவையாக இருக்கும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது உடலையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வல்லமை பெற்றது இந்த முதுகெலும்புகளினுடைய சிறு சிறு மாற்றங்கள் எனவே சட்ட முத்திரை என்பது நமது முதுகெலும்புகளில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் அதன் மூலமாக மனதளவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்திற்கான தீர்வுகளையும் தரக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது இந்த சட்ட முத்திரை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக முப்பத்தி மூன்று எலும்பு தொடர்களினால முதுகெலும்பில் என்ன விதமான தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் விரைவில் குணமடைய உதவி புரியும் இந்த முதிரை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பாருங்கள் உங்களுடைய கை விரல்களில் சுண்டு விரலும் நடுவிரலும் பெருவிரலின் நுனியில் தொட்டு ஒரு வட்ட வடிவம் உருவாக்கி மற்ற இரண்டு விரல்களையும் நீட்டி வைக்க வேண்டும் நாம் இப்படி இந்த மாதிரி முதிரை செய்து பழகும் பொழுது யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த மோதிர விரல் நீளமாக வரவில்லையோ மோதிர விரல் இப்படி நீட்ட முடியலையோ அவங்களுக்கு எல்லாமே ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ உடனே பயந்துட வேண்டாம் இந்த முத்திரை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வர்றதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம வெளியில் வரலாம் பாருங்கள் உங்களுடைய நடு விரலும் சுண்டு விரலும் பெருவிரலின் நுனியில் தொட்டு மற்ற இரண்டு விரல்களையும் இப்படி நீட்ட வேண்டும் இரண்டு கைகளிலும் இந்த முத்திரை செய்ய வேண்டும் பெருவிரல் தொடர் இடத்துல லேசாக அப்படி தொட்டால் போதும் இந்த மாதிரி நீட்டி வைக்கணும் நீட்டும் பொழுது நமக்கு இந்த விரல்கள் இப்படி நேராக வராமல் ஏதோ வளைந்த மாதிரியோ அல
ஓகே இந்த மாதிரி முத்திரையெல்லாம் கற்றுக்கிறப்போ எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து மற்றவங்ககிட்ட போய்ட்டு தீர்வை கேட்கறதோட நம்மளே தீர்வு காண்பதற்கு இந்த மாதிரியான முத்திரைகள்லாம் கற்றுட்டு தியானத்தில் வந்து நம்மளே இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடிவு அதாவது ஒரு பிரச்சனைக்கு முடிவு மட்டும் இல்லாமல் தீர்வு அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளோட மனசுக்குள்ளேயே வந்து ஸ்ப்ரவுட் ஆகும் அப்படின்னு நான் கிரேட் அப்போதும் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா அதை வந்து யார்ட்டையும் போய் வெளியில் வந்து சொல்லாதீங்க ஏன்னா வந்து பாதி பேர் வந்து அதை வந்து பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க பாதி பேர் உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இருக்குன்றதை நினச்சி வந்து சிரிப்பாங்க எப்பயுமே வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் செல்ஃப் திங்கிங் அண்ட் செல்ஃபாக வந்து அந்த சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து சரியான ஒரு வழிமுறைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கரெக்ட் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் தான் பிரேக் எடுத்துக்கணும் பட் நம்ம ஷோ பண்ணுறதுனால எல்லாருக்கும் பிரேக் கொடுக்கணும் நம்ம தான் அந்த ஃபீலிங்ஸை கொடுத்தே ஆகணும் புதிய எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இருக்கு இனிய வை என்று வெல்கம் பேக் இனிய வேணும் நிகழ்ச்சியாக புதிய யுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் காலை வேலையில் கேட் என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க வருண் அண்ட் சுவாமியா கூட இறையன்பு ஐஏஎஸ் வரப்போகிறாரு பிரச்சனைகள் அப்படின்னா வந்து சில சில பிரச்சனைகள்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் யா சான்ஸே இல்லை உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறது கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களால் தீக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து தவிர்த்து அவங்களுக்குள்ளே வச்சுக்கிறத வந்து பார்ப்பீங்க இப்படி தான் ஒருத்தர் என்ன சொன்னாரா ஒரு முனிவர் வந்து எல்லா பிரச்சனையும் தீக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு பிரச்சனையும் வந்து சேலஞ்சிங் பண்ணி சொல்லிட்டே இருந்தாலாம் அதுக்கெல்லாம் தீர்வு சொல்லிகிட்டே இருந்தாலாம் அப்போ வந்து இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வந்து ஒருத்தர் வந்து சொன்னாராம் அதை பார்த்து மற்றவங்க எல்லாருமே அரண்டு போயிட்டாங்களாம் முனிவர் வந்து இதுக்கு ஒரு பதில் தெரியாமல் முடிச்சிருவாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ அவர் சொன்னாராம் இந்த பிரச்சனையும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு அதுக்கு அவர் கோவப்பட்டு கேட்டாராம் நீங்கள் என்னங்க வாழ்க்கை விட்டு இப்படி வந்துட்டீங்க அதனால் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைலாம் பெரிய பிரச்சனையாக தெரில நான் அது கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறனால இந்த பிரச்சனையாக தான் எனக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது நான் தீர்க்க வேண்டிய ஒரு நிலமையில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் ம் நீ இப்போ இங்கே தீர்க்கலாம் என்ன ஆவீங்க அப்படின்னு கேட்டாராம் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் கஷ்டப்பட்டால் என்ன ஆவீங்க என்னோட வாழ்க்கை சூழ்நிலை எல்லாம் வந்து மாறி போயிடும் வாழ்க்கை சூழ்நிலை மாறினா என்ன ஆகும் சந்தோஷம் போயிடும் சந்தோஷம் போனால் என்ன ஆகும் அப்படியே நான் கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு என் உயிர் போயிடும் சொன்னாராம் அப்புறம் அந்த பிரச்சனை இருக்குமான்னு கேட்டாராம் உயிரே இருக்காது அப்புறம் எங்கே பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு அந்த முனிவர் வந்து கேட்டாராம் திருப்பியும் ஸோ அந்த பிரச்சனை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து முடிவே இல்லைன்னு நினச்சிக்கூடாது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைனாலும் இந்த வாழ்க்கையில் அதுக்கு ஒரு தீர்க்க தீர்வு அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேயோ பக்கத்தில் தான் இருக்கும் நம்ம தேடி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க சொன்னதுல நான் சொன்னது ஏதோ ஒரு புக்கை படிச்சு நாலு வரியில வந்து அப்படியே சொல்லிட்டேன் ஆனால் இரேன் பாய் சார் வாழ்க்கையிலேயே அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு கரெக்டா ஏன் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா விஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தால் எந்த பிரச்சனைக்கும் வந்து தீர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நான் எங்கேயோ படிச்ச ஒரு விஷயம் ஆனா வந்து எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்றதுக்காக நம்ம இரேன் சார் இருக்காரு பாக்கலாம் வணக்கம் சில நேரங்களில் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு சின்ன ஒரு சொல்யூஷனுக்கு பதிலாக ஒரு ப்ராப்ளத்தை டீல் பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு நிறைய செலவு பண்ணி அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இப்போ சாதாரணமாக ரொம்ப ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும் அது ஆர்கனைசேஷன்லேயும் உண்டு வீட்லேயும் உண்டு ஆனால் அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கிட்டு இதை எப்படி போட்டு சால்வ் பண்ணுறதுன்னு மண்டை போட்டு கொ குடஞ்சிக்கிட்டு யார் யாரையோ கேட்டு கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப சாதாரணமாக ஒருத்தர் தீர்த்துட்டு போயிடுவார் நாம் படிச்சுருக்கோம் என்னென்னா ஒரு வில்லேஜுக்கு போகும்போது ஒரு ஜீப்பினுடைய எல்லா நட்டும் கழுண்டு போய் ஒரு டயர் வந்து கழுண்டு போகிற நிலைமைக்கு அதாவது ஜீப்பில் ஒரு டயர்னுடைய எல்லா நட்டும் கழுண்டு உள்ளுற நிலைமையில் ஆயிடுச்சு சரி எப்படி நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற டவுனுக்கு போகிறது அப்படின்னா அந்த ஜீப்பை ஓட்டினவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க அந்த ஜீப்பில் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த கிராமத்துலேருந்து ஒரு ஆள் வந்தான் அவன் பார்த்தான் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இல்லை இந்த யோ உனக்கு சொன்னால் தெரியுமாயா இந்த டயர் கழுண்டு போச்சு அவங்க டவுனுக்கு போனால் தான் இந்த போல்ட்டெல்லாம் கிடைக்கும் ஏன் கவலைப்படுறீங்க மீதி மூணு டயர்லேருந்து ஒவ்வொரு போல்ட்டை எடுத்து இதில் மாட்டுங்க அப்படியே லைட்டாக ஓட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா டவுன் வந்துடும் இல்லை அப்படின்னா இது படிக்காதவன் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கவன் சொன்ன யோசனை இதை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது மாதிரி ஜப்பானில் வந்து ஒரு சோப்பு கம்பெனியில் வந்து சோப்பெல்லாம் தயார் பண்ணுறாங்க எல்லாம் அசம்பிளி சிஸ்டம் பேக் பண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு இடத்துல சோப்பு எடுத்து வைப்பாங்க இன்னொரு இடத்துல அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபைன் ரேப்பரு அப்புறம் கடைச
ஆனால் அங்கே வந்து குப்பை கொட்டுறதையே நேர்த்தியாக சொல்லுவாங்க அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஜப்பானில் வந்து இந்த சோப் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து சோப் வந்திருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்கான் கொண்டு போய் அந்த கம்பெனியில் போய் கொடுத்துருக்கான் நான் பாருங்கள் நான் சோப் வாங்கினேன் இதுக்குள்ளே சோப்பே இல்லை பிரித்து பார்க்குறேன் பதட்டமாக பிரிக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் என்ன ஒன்று ரெண்டாக அப்படி வர சகஜம் தாங்க இந்தாங்க இந்த சோப் எடுத்துகிட்டு போங்க நாங்களும் மனுஷங்க தானே எல்லாம் சரி பண்ண முடியுமா போங்க அப்படின்றோம் ஆனால் அந்த என்ன பதட்டமாக பிரிக்கிறான் என்ன ஒன்று ஒன்றுமே இல்லையா ஓ திருஷ்ணு சோப் அவன் டென்ஷன் ஆகிறான் அவன் ஒன்று அங்கே போய் டோன்ட் வரின்ட்டு அவனுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுத்து ஐயோ நல்லது நீங்கள் எங்கள் நோட்டீஸ்க்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னு அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணி கடைசியில் மேலே போகுது போர்டில்லாம் உட்காராங்க இந்த மாதிரி ஒரு சோப்பு போயிருக்கு இந்த மாதிரி பத்து சோப்பு போனச்சுன்னா நம்ம கம்பெனி பேரை கெட்டு போயிடும் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க சரி ஒரு டீமை போடுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டு போட்டு அவங்க என்னென்னா ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷின் மாதிரி ஒன்று பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த அசம்பிளாகி வெளியே போகும்போது அந்த எக்ஸ்ரே மூலம் பார்த்து சோப்பு உள்ளே இருக்கான்னு ஒவ்வொன்றையும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஆள் என்ன பண்ணால் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறோம் ஒரு பெடஸ்டல் ஃபேன் எடுத்து வச்சான் சோப்பு கடைசியாக போகிற இடத்துல ஒரு பெடஸ்டல் ஃபேன் எடுத்து வச்சான் சோப்பு வரும்போது எதில் ஃபில்லப் ஆகலையோ அதுக்கு வெறும் காகிதம் மட்டும் தானே இருக்கும் அது பெடஸ்டல் ஃபேனில் அடிச்சுட்டு போய் அந்தானே விழுந்துடும் மற்றதெல்லாம் சாதாரணமாக வந்து அந்த இதில் விழுவோம் பெட்டியில் விழுவோம் இவன் கூப்பிட்டு மேலதிகாரி கூப்பிட்டு சொன்னான் சார் பாருங்கள் இந்த பெடஸ்டல் ஃபேன் இங்கே வச்சிட்டோம்னா இந்த காற்றுனுடைய வேகத்துக்கு வெறுன இருக்கிற டப்பாலாம் அந்தாண்ட விழுந்துடும் மற்றதெல்லாம் தானாக வந்து டப்பாவில் விழுந்துடும் அப்படின்னு இதை பார்த்த உடனே பெட்டியில் விழுந்துடும்னொன்னே ரொம்ப அசந்து போயிட்டாங்க கடைசியில் அவனை கூப்பிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதையே அவங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது அது சிம்பிள் சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மிக சாதாரணமாக மிக எளிமையாக ஒரு சொல்யூஷன் அந்த ஆள் கொடுத்துட்டான் காரணம் என்னென்னா ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறான் மேலே இருக்கவங்க எக்ஸ்ரே போமேஷன் வைக்கலாமா அதை வைக்கலாமா ஸ்கேனிங் ஸ்கேனர் வைக்கலாமான்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சர்வசாதாரணமாக அதிக செலவே இல்லாமல் ஒரு சொல்யூஷன் அப்போ எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்குமே நம்ம வந்து அதிக செலவில்லாமல் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அந்த சொல்யூஷன் என்னங்கிறத பார்க்கணும் எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் இருக்குது முதல்ல அது நம்ம நினைக்கணும் சொல்யூஷன் இல்லாத ப்ராப்ளமே உலகத்தில் கிடையாது ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்மெட்ஸ் லாஸ்ட் தியரம்னு ஒன்று இருந்தது அதுக்கு சொல்யூஷனே இல்லை நாங்கள் அது என்னென்னா ஏஸ் ஏ டு த பவர் ஆஃப் என் ப்ளஸ் பி டு த பவர் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சி டு த பவர் ஆஃப் என் வேர் என் குட் நாட் பி ஃபவுண்ட் அவுட் வென் இட் இஸ் மோர் தென் டூ அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் நவ் தே ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் த சொல்யூஷன் ஆக எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷன் இருக்குது ரெண்டாவது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஈஸியான சொல்யூஷன் இருக்குது மூணாவது அந்த சொல்யூஷன் அதிக விலையில்லாத சொல்யூஷனாகவும் இருக்க வாய்ப்புண்டு எனவே எல்லா பிரச்சனைகளையும் நம்மால் தீர்க்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கையோடு நாளை தொடங்குவோம் இதை வளப்படுத்துவோம் நன்றி வணக்கம் சார் சொல்றது வந்து பார்த்தா எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்துட்டு ஓகே அப்போ வந்து எல்லா பிரச்சனையும் நம்மளால தீர்த்திட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் வந்து ஒரு செல்ஃபிஷா நம்மளை பத்தி மட்டும் யோசிக்காம ஒரு நாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா லிஸ்ட் போட்டா வந்து நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு புத்தகம் போடுற அளவுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கு இல்லையா நம்ம தெருவிலேயே எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் தீர்க்க முடியுது டெய்லியும் நம்ம ஆனா எல்லாத்துக்குமே ஒரு தீர்வு இருக்கு அந்த தீர்வு இருக்கணும் நம்ம நம்பி அதை தீர்க்கணும்ன்ற மனநிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை சால் ஆயிரும் ஆனா இந்த பிரச்சனை தீரவே தீராதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டிக் மாலே வாழ்ந்துட்டு <laughs> 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 இந்த வாழ்க்கையோட நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு அங்கே போகிறப்போ அவங்களுக்கு சூழ்நிலைகள்லாம் வந்து நாமளாக அமையிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதுவும் சரிதான் இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலம்பெயர்ந்து வந்து செட்டில் ஆன இடத்துலையும் நிறைய இன்னல்களை வந்து அவங்க சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் தெளிவாக வந்து நம்ம வந்து வேர்ல்ட் ரெஃப்யூஜி டேல இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்துட்டாரு ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம் புதிய மெஃப்எம் ஸ்டேஷன் லைவ் இனிய வை என்று
புதியோகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல நீங்க தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறது இனியவை இன்று சௌமியா அண்ட் வருண் கூட இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ரெஃபியூஜி டேல இன்னைக்கு வந்து ரெஃபியூஜிகள் சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்களை பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் வந்து எப்படி மாத்தலாம் அப்படிங்கறத கூட நாம இன்னைக்கு வந்து புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வருண் ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஒரு முக்கியமான ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்ம பேசுறதுனால இதை பத்தி நான் வந்து ஒரு தெளிவான கருத்துக்களை சொல்றதுக்காக பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்டான கெஸ்ட் நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்காங்க புலம்பெயர்ந்த ஈழத்தமிழர் நல செயல்பாட்டாளர் நடேசலிங்கம் அவர்கள் வணக்கம் ஐயா இங்கே வந்ததுக்கு முதல்ல நன்றி உங்களோட செயல்பாடு நீங்கள் எந்த நோக்கத்துக்காக இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்கள் ஐயா எங்களுடைய மக்களுடைய முழுமையான ஒரு தீர்வு நோக்கி அதாவது அகதிகளாக புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்த நாட்டிலேயோ அல்லது தன்னுடைய சொந்த நாட்டிலேயோ ஒரு மனிதனுக்கான சராசரி வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளணுன்றதுக்காகத்தான் இந்த செயல்பாடுகளை நாங்கள் முன்னெடுக்கிறோம் ஓகே ஒரு சராசரி வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இந்த புலம்பெயர்ந்து வந்து இன்னொரு நாட்டில் வாழ்கிறப்போ அந்த சராசரி வாழ்க்கை அப்படிங்கிறதுல வந்து என்னென்ன பாதகங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாதகங்கள் என்று வரும்போது பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி நான் பார்க்கணும்னா ஒரு மரத்தை ஒரு பெரிய மரத்திலேருந்து அதனுடைய விதை வரையும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரும்போது விதை முளைத்திடும் போகிற இடத்துல அந்த மண்ணுக்கேற்ற மாதிரி ஆனால் அந்த பெரிய மரங்கள் செடிகள் என்று வரும்போது அதை தலைக்க வைப்பதில் பலத்த சிரமங்களை நோ எதிர்நோக்கலாம் ஆனால் அந்த அந்த மரங்களும் அந்த செடிகளும் அந்த மாற்று மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி வளர ப பழகணும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு மனித சமூகமும் இடம்பெயரும் போது பல இன்னல்களை எதிர்நோக்கலாம் ஆனால் காலகட்டத்தில் அது சில நேரம் அந்த சூழல் ஒத்து போகும்போது அந்த மனித வாழ்க்கையும் அதே மாதிரி தான் இந்த புலம்பெயர்ந்த மக்களும் அந்த தாங்கள் வா இடம்பெயர்ந்த நாட்டின் சூழலுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்வார்கள் சிலர் மாற முடியாது போகும்போது சில கஷ்டங்கள் அதிக துன்பங்களாக இருக்கும் மாறியவர்கள் சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பார்கள் இதுதான் இந்த புலம்பெயர்ந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை பயணங்களில் இருந்தாலும் சொந்த நாட்டில் வாழும் வாழ்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்காது இருந்தாலும் என்ன அந்த தங்களுடைய இடம்பெயர்வின் ஒரு கஷ்டங்களை ஓரளவு குறைத்து கொண்டு வாழ்வதற்கு அந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகள் மிக உதவி செய்யும் இந்த அடையாளம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஒரு முக்கியமான நோக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு வார்த்தை அப்படிங்கிறத வச்சே வந்து ஒருத்தவங்களை வந்து அடையாளப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு மீனிங் அதாவது வந்து எதனால் அதை அப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது இல்லையா நிச்சயமாக இந்த மாதிரியான தெளிவுகள்லாம் வந்து மக்கள் மத்தியில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் வந்து இன்றைக்கி அகதிகள் தினம் அப்படின்னு அரசரிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து அகதி அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து யாரையெல்லாம் குறிக்குமே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டேர்ம்லேயே வந்து நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது இந்த சொல்லல அப்படின்ற மாதிரி எங்களை பொறுத்தளவில் நாங்கள் இந்த அகதி என்ற சொல்லையே நாங்கள் வெறுக்கிறோம் அது எங்களை மிகவும் கேவலப்படுத்தும் சொல்லாக நாங்கள் பார்க்குறோம் யார் அது அடையாளப்படுத்தும் என்று சொன்னால் பொதுவாக தன்னுடைய நாட்டில் தன் சராசரி ஒரு மனிதனாக ஒரு வாழ்வுரிமை பறிக்கப்பட்டு தன்னால் வாழ முடியலை தன்னுடைய மனித சுதந்திரங்கள் பாதிக்கப்படுது அது அந்த மாதிரியான மக்கள் ரெண்டு விதமாக இடம்பெயர்வாங்க ஒன்று வந்து சொந்த நாட்டுக்குள்ளேயே வேறு இடங்களுக்கு ஓடி போக முடியாமல் சொந்த நாட்டுக்குள்ளேயே இடம்பெயரும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களை நோக்கி இன்னொன்று பாதுகாப்பான நாடுகளை நோக்கி போகிறவர்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் இந்த ஐநா சாசனத்தின் பகடி அகதி என்று ஸ்பேஸ் சூட்டப்பட்டு கொல்லப்படுகிறது ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக தமிழகத்தில் இருக்கிற ஈழத்தமிழர்களை பொறுத்தளவில் இந்த சொல்லை நீக்க சொல்லி பல ஆண்டு காலமாக தமிழக அரசும் கூட சொல்லி வந்திருக்கிறது பொதுவாக நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போர்டு அந்த பேர் பலக வைத்திருப்பார்கள் அதில் வந்து ஈழத்தமிழர் குடியிருப்புன்னு தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு இந்த சொல்லை இந்த மக் இந்த நாட் இந்த மண்ணினுடைய மக்களும் வெறுக்கிறார்கள் நாங்களும் அதை வெறுக்கிறோம் நீங்கள் சொன்ன அந்த தகவலே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு புது தகவலாக இருக்குது அதாவது ஒரு போர்டு வச்சுருப்பாங்க அங்கேயே அதை அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க ஆனால் வந்து வெளியில் வந்து பொதுவாக பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை தான் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது அண்ட் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டிலருந்து இன்னொரு நாட்டில் வந்து அந்த சூழ்நிலை சரியில்லை அப்படிங்கிறதுக்காக மாறி வராங்க அப்படின்னா அதுக்கான மெயின் காரணங்கள் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்குயா இல்லை புலம்பெயர்வன்றது வந்து பலவிதமான காரணங்களால் ஏற்படுது ஒன்று வந்து முதலாவது அரச பயங்கரவாதம் இதுதான் பிரதானமாக முன்னெடுக்கப்படுது ரெண்டாவது அந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பெருவாரியான இனத்தினுடைய கெடுபிடிகள் மூலமாக அந்த இனத்தினுடைய கெடுபிடியும் அரச பயங்கரவாதமும் சேர்ந்து மக்களை இடம்பெற வைக்கும் இன்னொன்று அந்த நாட்டில் இருக்கிற
என்று வரும்போது அது பல வகையாக இருக்கலாம் அந்த யுத்தத்தின் ஊடாக இடம்பெயர்கிறது இன்னொன்று வந்து இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்படுற யுத்தம் இந்த மாதிரி மிக மோசமான அதாவது தங்களுடைய உயிரை வாழ முடியவில்லை உயிரை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக இந்த மக்களுடைய இடம்பெயர்வுகள் மிக அதிகமாக இருக்குது இதுதான் முக்கியமான காரணங்களாக இருக்கு ஓகே இடம்பெயர்தல் அப்படின்னு வந்து பேசும்போது நம்மளுடைய இந்திய நாட்டில் எந்தெந்த நாட்டிலருந்து இடம்பெயர்ந்தவர்கள் வந்து இங்கே வந்து வசிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா ஐயா பொதுவாக இந்தியாவை பொறுத்தளவில் திபேத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இலங்கையிலிருந்து வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆப்கானிஸ்தான் மியான்மார் இதை தவிர வேறு வேறு இடங்கள்லேருந்து சிறிது வகையான அகதிகள் வசித்து வந்து வாழ்கிறாங்க இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மறுவாழ்வு மையத்தோடு சேர்ந்து நீங்கள் வந்து நிறைய செயல்களில் வந்து ஈடுபட்டுட்டு வரீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழக அரசனுடைய முழு முழு செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து போவது தான் தமிழக மறுவாழ்வுத்துறை அதுக்குடைய பே தமிழக மறுவாழ்வுத்துறை இந்த தமிழக மறுவாழ்வுத்துறை எப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் இந்தியாவுக்கு வந்த இல தாயகம் திரும்பியோர் என்று சொல்லப்படுகிற பர்மிய தமிழர்களோ அல்லது இலங்கை தமிழர்களோ இந்திய ச சினிமாவோ சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்துக்குள்ளே அந்த நாடு திரும்புதல் அந்த காலகட்டத்திற்கு அந்த காலகட்டத்திலேயும் எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தொடக்கம் இலங்கை தமிழர்கள் முத்து முழுதாக இடம்பெயர்வை சந்தித்த நேரமும் அதற்காக அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த தமிழக மறுவாழ்வுத்துறை முழுக்க முழுக்க தமிழக அரசனுடைய கட்டுப்பாட்டிலே மத்திய அரசனுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் இந்த தமிழக மறுவாழ்வுத்துறை இயங்கி கொண்டு வருகிறது இடத்தமிழர்களை பொறுத்தளவில் மூன்று முக்கிய முதல்வர்களுடைய காலகட்டத்துக்கு குள்ளால் இந்த மறுவாழ்வுத்துறை தன்னுடைய செயல்பாட்டை முன்னெடுத்துக்கிறது மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அதன் பிறகு முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் முதல்வர் அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா அவர்களுடைய இந்த மூன்று முதல்வர்களுடைய வழிகாட்டுதலுக்குள்ளாக இந்த தமிழக மறுவாழ்வுத்துறை செயல்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக நான் பார்த்த அளவிலே தமிழ் இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து அகதிகளுக்கான செயல்பாடு முறைகளை பார்க்கும்போது தமிழக மறுவாழ்வுத்துறையினுடைய செயல்பாடு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் மிக சிறந்ததாக இருந்திருக்கிறது இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் ராமதாஸ் ஐயா ஐஎஸ் ஐயா அவர்கள் வந்து அகதிகள் நின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டார் அன்றிலிருந்து பல ஆணையர்கள் மறுவா மாறி மாறி போயிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய இலக்கு நோக்கி அதாவது அரசனுடைய இலக்கை நோக்கிய பயணத்திலே தங்களை முத்திரை பயிற்சி சென்றிருக்கிறார்கள் அதில் பல மறுவாழ்வுத்துறை ஆணையாளர்கள் குறிப்பிடலாம் என்ன இருந்தாலும் இந்த அக புலம்பெயர்ந்த தமிழருக்கான மறுவாழ்வு பணியிலே மூன்று விதமான அதிகாரிகள் இணைந்து செயல்படுகிறார்கள் ஒன்று மறுவாழ்வுத்துறை இன்னொன்று வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் இதையும் தாண்டி தமிழக புலனாய்வுத்துறையும் காவல்துறையும் இணைந்த ஒரு செயல்பாடு இந்த மூன்று அதிகாரிகள் வட்டமும் இணைந்து தான் இந்த ஈழத்தமிழர்களுடைய நலன்ஸ் கொண்ட செயல்பாடுகளிலே இணைந்து செயல்படுகிறார்கள் அதிலே சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் நிறைவு பார்க்கும்போது அது பெரிதாக எனக்கு தெரிவதில்லை ஏனென்றால் அவர்களும் மனிதர்கள் தானே அதே அந்த வகையில் பார்க்கும்போது அவர்களுடைய செயல்பாடு மிக திருப்தியாகத்தான் இருக்கிறது உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தமிழக மறுவாழ்வுத்துறையால் வெளியிடப்பட்டிருக்க ஈழத்தமிழர்களுக்கான நல புத்தகம் இதிலே ரெண்டு விதமான கையேடுகள் இருக்குது ஒன்று இது அதிகாரிகளுக்கான வழிகாட்டுதல் கையேடு இன்னொன்றா அகதிகளுக்கு வேலை செய்கிறவர்கள் பார்த்து படிப்பதற்கான கையேடு அப்போ இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது மற்ற அகதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் நீங்கள் இந்தியாவின் செல்ல பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி ஒரு கருத்துக்கள் வருவதற்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நலத்திட்டங்கள் என்று வரும்போது உள்ளூர் மக்களுக்காக வழங்கப்படும் அனைத்து நலத்திட்டங்களும் எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது குடி ஈழத்தமிழ குடியிருப்புகளில் வாழ்பவர்களுக்கு மாத்திரம் காவல்துறையில் பதிவு செய்து வாழ்பவர்களுக்கு தற்போது ஒரு சில திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஆணைகளை தமிழக முதல்வர் தற்போதைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் அதுவும் நடைமுறைக்கு வந்து ஒன்றிருக்கிறது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெஃப்யூஜிஸ் டேல வந்து நடேசலிங்கம் அவர்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி வந்து சொல்லிட்டுருக்காரு இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் இது வரைக்கும் வந்து கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம காதால வந்து கேட்ட விஷயங்களை மட்டும்தான் வந்து நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா அதை நேரடியாக பார்த்தவங்க உணர்ந்தவங்க அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவங்க கிட்ட வந்து கேட்கும்போது தான் உண்மையான விஷயங்கள் வந்து புரியுது இல்லையா ஃபில்டர் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு மட்டும் தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள்னு மற்றவங்க நினைக்கிறத மட்டும் நம்மளுக்கு தெரிய வச்சுட்டு இருந்த காலம் போயிட்டு இன்னைக்கு நம்ம உண்மையான உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டைம் வந்து கரெக்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய குறைவாக இருக்கிறதுனால ஒரு பிரேக் போயிட்டு உடனே வந்து மீதி கேள்விகளை கேட்கலாம் உதயகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன் லைது இனிய வை என்று
வெல்கம் பேக் இனிய வேறு நிகழ்ச்சி புதிய யுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் கேட்க ஜாப் பண்ணிக்கேன் இன்றைக்கி வந்து உலக புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கான தினம் அப்படிங்கிறதுனால நிறையா வந்து தெரியப்படாத உண்மைகள் வேறு மாதிரி நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருக்க தப்பான உண்மைகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து சரி செஞ்சுட்டு இருக்க ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நாமளும் வந்து அதை தெளிவுபடுத்தி புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்க தொடர்ந்து பேசலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மறுவாழ்வு துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு வந்து நீங்களே வந்து சொன்னீங்க ஐயா ஆனால் நீங்கள் சொல்லும்போது ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்ன ஏற்படுது அப்படின்னா வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குறைகள் வந்து ஒரு சிலது இருந்தாலும் அது வந்து பெரிதாக வந்து பேசப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்வது வந்து ஒரு பொதுவான கருத்து இப்போ வந்து சமீபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து பேர் வந்து இலங்கை தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கு வந்து திரும்பிட்டாங்க ஈழத்தமிழர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செய்தி வந்து பரவலாக பேசப்படுது அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து அவரோட கருத்தை வந்து சொல்லியிருக்காரு எங்களுக்கு வந்து இந்திய நாட்டுடைய குடியுரிமை அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கிடைக்கல அது கிடைக்காதனால இங்கே இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமான ஒரு விஷயமா வந்து இருக்கு அதனால தான் நாங்கள் வந்து திருப்பி வந்து எங்கள் நாட்டுக்கே போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து வந்து முன் வச்சிருக்காரு இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு சரியான கருத்து அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா ஐயா முதலாவது விஷயம் அந்த அறுபத்தொரு பேர் நாடு திரும்பினதை பெருசுபடுத்தினது இலங்கை ஊடகங்கள் தான் இலங்கை அமைச்சரும் இலங்கை ஊடகங்களும் அது எங்களுக்கு ஒரு வியப்பை தந்திருக்கிறது அது எதற்காக செய்தார் என்று அவர்களுடைய சு நலன் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் அதை ஒரு பக்கம் தள்ளிவிடலாம் ஆனால் அந்த ஈழத்தமிழர் சொன்ன ஒரு விடயம் மிக உற்று நோக்க வேண்டிய விடயம் ஏனென்றால் வாழ்க்கை என்பது ஒரு சகாப்தத்தை தாண்டிவிட்டது இருபத்தைந்து வருடங்கள் என்பது ஒரு சமூக ஒரு ஒரு தலைமுறையினுடைய வாழ்க்கை அறைக்கட்ட வாழ்க்கையை தாண்டினது அப்போ நான் நாற்பது வயசுகளில் வந்த நான் அறுபத்தைந்து வயதாகிவிடுகிறது என்னுடைய பிள்ளைகள் தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் நான் சொன்ன மாதிரி நலத்திட்டங்கள் என்பது வந்து எந்தவித குறைபாடுகளும் இல்லை ஆனால் அதில் தொக்கி நிற்கும் ஒரே ஒரு விடயம் நான் சராசரி மனித வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்கான உரிமைகள் எனக்கு இல்லை அதைத்தான் அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் உதாரணமாக படித்து முடித்தவர்கள் பட்டதாரிகளாக இருக்கும் படித்து முடித்திருக்கும் மாணவர்கள் சட்ட ரீதியாக தனியார் நிறுவனங்களில் கூட வேலை வாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழலில் மறுக்கப்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு பல பட்டதாரி மாணவர்கள் பெயிண்ட் அடிக்கும் வேலைக்கு கூட போகிறார்கள் அதே வேளையில் தமிழக மறுவாழ்வுத்துறை எங்கேயாவது தனி தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதும் மறுக்கப்பட்டால் அதை பரிந்துரைத்து அந்த வேலையை பெற்றுக் கொடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த நிறுவனங்கள் முறையான ஒரு உத்தரவை எதிர்பார்த்து மத்திய அரசனுடைய உத்தரவை எதிர்பார்த்து தான் காத்திருக்கின்றார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு உத்தரவு வரும்போது நிச்சயமாக படித்தவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பு பிரச்சனை தீர்ந்து போகும் இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த ஈழத்தமிழர்கள் குடியிருப்புகளில் வாழும் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஆறாயிரம் மக்களும் காவல்துறை பதிவிலே வழி வாழும் முப்பத்தி நாலாயிரம் மக்களுக்கும் இடையே ஒரு மறைக்கப்பட்ட உண்மை இருக்கிறது அது என்னென்று சொன்னால் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் இந்த மக்களுக்குள்ளே கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை பொ அவர்களில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பேர் மதுரை மாவட்டத்திலே அந்த கணக்கு எடுக்கப்படவில்லை நினைக்கிறேன் அது நீங்களாக இந்திய குடியுரிமையும் இல்லை இலங்கை குடியுரிமையும் இல்லாத மக்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இலங்கை குடியுரிமை தேவை என்பதற்காகத்தான் இந்த கணக்கெடுப்பை ஈழ எளிய மறுவாழ்வு கழகம் ஒரு கணக்கெடுப்பாக இதை எடுத்துக்கொண்டது ஆனால் அந்த மக்களில் எத்தனை பேர் இலங்கைக்கு போக விரும்புகிறார்கள் என்ற கணக்கெடுப்பு எடுத்தால் சில வேளையில் இது மாற்றம் பெறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பொதுவாக இன்றைய முகாம்களில் இருக்கிற மக்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கிறது என்றால் எங்களுக்கு இந்திய அரசு ஒரு வாழ்வை கொடுக்காதா ஒரு சராசரி மனிதனாக வாழ்வு அது இந்திய குடியுரிமையாக இருக்கலாம் அல்லது நிரந்தர வசிவிட பதிவிட அனுமதி பத்திரமாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் சராசரி மனிதனாக என்னுடைய சொந்த காலிலே நான் வாழக்கூடிய ஒரு உரிமையை இந்திய அரசு கொடுக்காதா என்பதைத்தான் எல்லாருடைய எல்லா அகதி மக்களுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது அது தனிய ஈழத்தமிழர்கள் என்று மட்டும் சொல்லவில்லை ஈழத்தமிழர்களை தாண்டி இந்த இந்திய மண்ணிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு புலம்பெயர்ந்த மக்களுடைய மனதிலும் இருக்கும் ஒரே எண்ணம் இந்த மண்ணிலே வாழ்வதற்கு நாங்களும் ஒரு குடிமகனாக வாழ்வதற்கு இந்திய அரசு எதுவும் செய்யாதான்ற எண்ணம் தான் எல்லோருடைய மனதிலும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது 
ஓகே ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டூர் போகிறோம் பக்கத்தில் எங்கேயாவது நம்மளோட வீட்டில் நம்ம வாழ்கிற இடத்த விட்டு வேறு எங்கேயாவது வந்து சுற்றுலா சுற்றி பார்க்குறதுக்கு போகிறோம் ஆனால் அங்கே ஒரு நாள் வந்து அந்த சந்தோஷமான இடத்துல தங்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு நிறையா வசதி வாய்ப்புகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு சரியில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்மளோட வாழ்க்கை சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப மாறி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போனால் திருப்பியும் அவங்க எந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டுருந்தாங்களோ அந்த இடத்துக்கு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து இப்போ மறுவாழ்வு அதாவது வந்து புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கு இப்போ குழந்தைங்க மெயினாக படிக்கிறவங்க அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி படிந்து போய் விடுகிறார்கள் என்றதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அவர்கள் அளித்த அழி அந்த அனுபவித்த துன்பங்களில் ஒரு பங்கேனும் இங்கு இல்லாமல் போய் ஏன்னா உயிருக்கு எந்த நேரமும் ஆபத்து இருக்குன்றதான் சொந்த நாட்டில் இடம் பெயர்க்கிறோம் அப்போ வரும் இடத்துல சில சில குறைகள் இருந்தாலும் அதை அனுசரித்து போகும் நிலைக்கு இது எந்த நிலை தள்ளப்படுகின்றால் தான் வாழ்ந்த காலத்தை எண்ணி பார்க்கும்போது அமைதியான ஒரு வாழ்வு கிடைக்கும்போது சில துன்பங்களை மறந்து தான் ஆக வேண்டும் என்ற சூழலில் வாழ்க்கை பழ பழகப்பட்டு போய் விடுகிறார்கள் அதான் நான் சொன்னேன் இந்த ஈழத்தமிழர்களுடைய இடம்பெயர்வில் தமிழகம் ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கிறதுக்கான என்ன காரணம் என்று சொன்னால் முதலாவது மொழி இரண்டாவது தொப்புள்கொடி உறவுங்கிற அந்த வாசகம் நான்காவது என்னுடைய இனம் இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்ததால் இடம்பெயர்வில் நாங்கள் கன விஷயங்களை மாணவர்கள் என்று வரும்போது எந்த மொழியில் படிக்க வேணும் நான் நான் இலங்கையிலே தமிழ்லேயே படித்தேன் இந்தியாவில் வந்து என்னால் தமிழில் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது அந்த மாதிரி என்று வரும்போது அவர்கள் கல்வியிலையும் சில செலவினங்களை அல்லது வேறு இன்னல்களை ஆரம்ப கட்ட காலகட்டத்தில் அனுபவித்திருந்தாலும் தற்போதைய சூழலில் வந்து இன்றைக்கு உள்ளூர் மக்களுக்கு என்ன வசதிகள் இருக்கோ அனைத்து வசதிகளும் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் கல்வியை ஒரு இசைந்து இயல்பான வாழ்க்கைக்குள்ளே வர மாதிரி இருக்குது வரக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது நீ அதாவது என்னென்னா அது வாழ்ந்து பார்த்தால் தான் தெரியும் இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடைக்கலம் தரும் நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான வசதிகளை வந்து செஞ்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐநா சொல்லுது அதில் எதெல்லாம் வந்து நடைமுறையில் வந்து அமல்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஐயா பொதுவாக நாங்கள் இப்படி பார்க்குறோம் என்றால் ஐநா சபையினுடைய சாசனத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நான் ஏனென்றால் ஐநா சபை அகதி முகாம்களை நாங்கள் பார்த்துருந்தோமானால் அது ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் ஐநா சபை அகதி முகாம்கள் என்பது ஒரு பெருவாரியான சனக்கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்த ஒரு முகாமாக இருக்கும் நீங்கள் வேணுமென்றால் இணையதளங்களில் போய் பங்களாதேஷ் ரிஃப்யூஜி கேம்ப் என்று சொல்லி சும்மா போட்டு அந்த படங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த முகாம்கள் தெரியும் தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் என்ன இது எப்படி இந்த அதிசயம் இது ஒரு அதிசயம்தான் எங்கள்ன்றதில் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் ஒரு வித்தியாசமான எண்ணம் அன்றைய முதல்வராக இருந்த எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் இந்த எடுத்த முடிவிலே இதை கொண்டு வருகிறார் எல்லா வருகிற ஈழத்தமிழர்கள் எங்களுடைய தொப்புக்கள் எங்கள் ரத்தன் ரத்தன் இவர்களை எல்லா இடங்களிலும் பறந்து பட்டு போடுங்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு பறந்து பட்டு போட்டதன் காரணமாகத்தான் அந்த மக்கள் உள்ளூர் மக்களுடன் கலந்து வாழ்ந்து கொண்டு அந்த உள்ளூர் மாணவர்களோடு சேர்ந்து கல்வியை கற்க முடிகிறது வேலை வாய்ப்பிலே பெரிய அளவிலே போட்டியை சந்திக்காமல் உள்ளூர் மக்களுடன் வேலை வாய்ப்பை சந்திக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உள்ளூர் மக்களுடைய உறவுகள் மேம்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் இன்றைய தமிழகத்தில் வந்து அந்த அகதி மக்களால் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து இந்த சிறிய சிறிய அகதி முகாம்கள் அமைப்பு முறை தான் அதை வெற்றி அளிக்க செய்திருக்கிறது இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் ஒரு பெரிய அளவில் வந்து ரொம்ப காலமாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வியாக உலகம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்டோட மக்கள் வந்து அதிகமாக அகதிகளாக போகிறது அகதிகள்னு சொல்லப்பட்ட புலம்பெயர்ந்த மக்களாக போகிறத வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க பொதுவாக இன்றைய நிலையில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே யுத்தம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய கிழக்கு நாடுகளை அந்த இடங்களை தான் சுற்றி யுத்தங்கள் நடக்குது அல்லது ஐரோப்பியா இன்றைக்கு பார்த்தா உலக அகதிகள் அதிகமான எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் ஜோர்டான் பாகிஸ்தான் வெசாக் வெஸ்காசா இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் கோடிக்கணக்கான அகதி மக்கள் பலசீனா அந்த மாதிரி இடங்களில் இதை தவிர இதோப்பியா ஈரான் ஜோர்டான் இதுதான் அதிக அகதிகளை ஒரு நான் பார்த்தளவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஐநாவினுடைய புள்ளிவரத்தின் அடிப்படையில் இந்த அது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஒன்று தசம் ஐந்து மில்லியன் அகதிகள் என்று சொல்ல அதிகமாகிட்டே இருக்குது 
ஏன்னா இருபது மில்லியனில் இருந்தது இன்றைக்கு ஐம்பது மில்லியனை தாண்டி இருக்கிறது இப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது மக்களுடைய எண்ணிக்கை அகதிகளுடைய எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து கொண்டு போகிறது ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கிறது அப்போ மக்களுடைய வாழ்வுரிமை அந்த மண்ணிலே பறி அந்த மண்ணிலே பறிக்கப்படுவதாகத்தான் தொடர்ந்து கணிக்கப்படுகிறது எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாலோ இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்து நம்மளை ஏதாவது வந்து தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்னடா இது கொஞ்சம் கூட வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லைஃபே இல்லையே வீட்லேயும் பிரச்சனை பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் வந்து பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கிறதே நம்மளால் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னா எதிர்கொள்ள முடியல அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சரியான வார்த்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்பொழுது ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் நினச்சி பார்த்தா அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க ஸோ அதை மேலே இருக்கவங்களாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் பொதுவாக இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த நாளில் அப்படின்னு கூட நிறைய கேள்விகள் இருக்கு தெளிவுபடுத்துறதுக்கு கேட்கலாம் ஒரு பிரேக் அப்புறம் புதுயுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனிய வை என்று வெல்கம் பேக் இனிய வேண்டிய நிகழ்ச்சியை புதிய எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து உலக புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கான தினம் அப்படிங்கிறனால அவங்கள சுற்றி நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மைகளையும் வந்து தெளிவுபடுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நடிகசலிங்கமையா வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு நிறைய கேள்விகளும் இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாடுக்கு வந்து போகிறத பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஒரு மாநிலத்துலேருந்து ஒரு மாநிலம் அதில் இருந்து கிராமங்கள்லேருந்து நகரம் நகரங்கள்லேருந்து கிராமம் இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்வேறு காரணங்களுக்காக மக்கள் வந்து நாட்டுக்குள்ளேயே வந்து இடம்பெயர்ந்துட்டுருக்காங்க அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட புலம்பெயர்ந்தவர்கள் மாதிரி தான் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமை வந்து இருக்குது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஐயா கொடுமையிலும் கொடுமை இந்த உள்ளூர் இடம்பெயர்வு மக்களுடைய நிலைமை தான் பார்த்தீங்கள் என்றால் நாங்கள் இடம்பெயரும்போது அந்த நாட்டினுடைய கொடுமையிலிருந்து தப்பி ஒரு நாட்டுக்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கையை நோடி வைக்கப்போம் ஆனால் அந்த மக்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட சூழலில் யாரிடமிருந்து தப்போணும் என்று நினைக்கிறார்களோ அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலேயே அவர்களுடைய கண்காணிப்பிலேயே அந் தன்னுடைய சொந்த மண்ணிலேயே தன்னுடைய வீடுகளில் வா வசிக்க முடியாமல் ஒரு முகாம்களிலே அடைக்கப்பட்டு வாழ வாழ்வது என்பது மிக கொடுமையாக இருக்கும் அங்கே என்ன இருக்கும் என்றால் ஒன்றுமே பாதுகாப்பு இருக்காது என்ன அந்த பாதுகாப்பை வழங்க போவது யார் அவர்களுக்கு எதிராக செயல்படும் இராணுவமும் காவல்துறை தான் அப்போ அந்த கட்டுப்பா அந்த உள்ளூர் இடம்பெயர்வு மக்கள்ன்றது ஆங்கிலத்தில் ஐடிபி என்று சொல்வார்கள் இன்டர்ன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பேஷன் இந்த மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் என்பது சொல்லி மாறாது ஒரு காலம் இலங்கையிலே முள்ளிவாய்க்கால் யுத்தத்துக்கு பிறகு இடம்பெயர்ந்த முள்வேலி முகாம்களில் வாழ்ந்த மக்கள் சந்தித்த பிரச்சனைகள் என்பது சொல்லி மாறாத காரணம் அந்த கேட்டு நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் காணாமல் போயிருக்கிறதெல்லாம் இது ஒரு காரணம் ஒரு எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நிலாவழியில் பணியாற்றிய போது நான் அங்கே அகதி முகாம் மேற்பார்வையாளராக இருக்கிறேன் ஒரு நாள் காலை ஒரு செய்தி வருகிறது திரியாய் கிராமத்தில் ஏழு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் இராணுவத்தால் என்று சொல்லி எப்படி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று விசாரித்த போது காலையில் முகாம்களில் இருந்து வேலை கண்டு வெளியே வருகிறார்கள் அந்த வேலைக்கு போன இடத்திலே இராணுவம் அவர்களை சுட்டுக் கொள்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேர இடைவெளியில் அந்த முகாமிலிருந்து போனவன் திரும்பி பிணமாக திரும்புகிறான் அப்போ இதுதான் உள்ளூரிடம் பேர்வு அகதி முகாம்களுடைய சூழல் நான் அதையும் அந்த வாழ்க்கையும் அனுபவித்து வந்தபடியாக என்ன சொல்கிறேன் உள்ளூர் அதாவது வேறு நாட்டுக்கு அகதியாக இடகம் பேர்ந்து வாழ்வதற்கும் உள்ளூர் அகதிகள் இடம்பெயர்வுக்கும் மிக மிக ஏணி வைத்தாலும் விட்டாத ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது அந்த மக்களுடைய வாழ்வு என்பது ஒரு பிரச்சனை தீர்வுக்கு வரும் வரைக்கும் கேள்விக்குறியாகவே தொடர்ந்து இருக்கும் உள்ளூர் இடம்பெயர்வு மக்களுடைய வாழ்க்கை சமீபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியில் மற்ற ஊடகங்கள் போகாத இடத்துக்கு வந்து முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தினத்தில் வந்து அங்கே மற்றவங்களாம் பார்க்க முடியாத இடத்துலாம் வந்து காட்டியிருந்தாங்க நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் அந்த நிலைமையெல்லாம் வந்து நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸில் இல்லாமல் இன்னும் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதில் வந்து தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து ரீசெட்டில்மெண்ட் மறு குடிய மறுத்தல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க மறு குடிமை அமர்வு என்பது ரெண்டு விதமான மக்களுக்காக எடு முன்னெடுக்கப்படும் ஒன்று வந்து உள்ளூரிடம் பெயர்ந்த மக்களுக்கான குடியமர்வு வெளியிலிருந்து போ வெளிநாடுகளில் வசித்து கொண்டு அக இந்த புலம்பெயர்ந்த மக்களாக இருந்து மீள தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கு போகிறவர்கள் என்னுடைய நாட்
கேள்வி குறிகிறதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அதற்குடைய சொந்த நிலங்கள் கையளிக்கப்படலை இன்னும் இராணுவத்தால் அமைக்க ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த பிரச்சனைகளில் முழுமைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது அதே நேரம் மீள மீள குடியமர்வு அந்நிய நாட்டிலிருந்து திரும்பும் மக்களுக்கான மீள குடியமர்வு என்று சொல்லி இன்றைக்கு நீங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி அறுபத்தொரு பேர் இலங்கைக்கு போயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி உலகத்திலே வெளிவராத சில விஷயங்கள் இலங்கை அரசுங்க அந்த அந்த மக்களுக்கு செய்யாமலே அந்த மக்களை மீள குடியமர்வுக்கு அழைத்திருக்கிறார்கள் உதாரணமாக நான் இந்த அறுபத்தொரு பேர் பயணித்த அன்று இரவு நான் அமைச்சர் சுவாமிநாதனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தேன் அதிலே வந்து சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அகதியாக வந்த ஒருதன் மீளவும் அகதியாக சொந்த நாட்டுக்கு திரும்புகிறான் இதுதான் இன்றைய தமிழகத்தில் வாழும் அகதிகளுடைய நிலை ஏனென்று சொன்னால் இம் முப்பது வருடங்கள் வாழ்ந்த அந்த மக்கள் திரும்பி போகும்போது தாங்கள் உழைத்த அல்லது சம்பாதித்த அல்லது சேகரித்த பொருட்களை கொண்டு போவதற்கான எந்த வசதியையும் இலங்கை அரங்கு செய்து கொடுக்கவில்லை கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு வருடங்களாக நான் பழைய ஜனாதிபதியிலிருந்து இலங்கை தூதரகத்திலிருந்து எல்லா அரசியல் தலைவர்களும் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் இலங்கை தமிழர்கள் தங்களுடைய மறுவாழ்வை தொடங்குவதற்கு அல்லது தங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையை தொடங்குவதற்கு தாய் நாட்டுக்கு திரும்புவதாக இருந்தால் அவர்களுடைய பொருட்களை எடுத்து செல்ல சுங்க தீர்வையற்ற ஒரு வழிமுறையை ஏற்படுத்துங்கள் என்று இந்த நிமிடம்பரை அது செயல்படுத்தப்படவில்லை இது முதலாவது விடயம் ரெண்டாவது விடயம் வடிவாக தெரியும் அகதி இடம்பெயர் பண்ணுறது ஒரு எதிர்பார்க்கப்படாத சூழலில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு விடயம் அவர்களுக்கு இது அந்த நாட்டினுடைய தற்போது நடைமுறையில் இருக்கின் சட்டங்கள் பொருந்தத்தக்கவையாக இருக்காது உதாரணமாக கல்வி சான்றுகள் மதிப்பீடு பிள்ளைகளுடைய பிறப்பு சான்றுகள் பதிவு இந்த மாதிரி விடயங்கள் எல்லாம் ஒரு அரசு வந்து சில நடைமுறை சட்டத்திட்டங்களை வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் அந்த நடைமுறை சட்டத்திட்டங்கள் இந்த மாதிரி இடம்பெயர்வு மக்களுக்கு பொருந்தாததாக இருக்கும் அதை சரி செய்து சிறப்பாக முன்னெடுக்க வேண்டியது அந்த அரசினுடைய கடமை ஆனால் அதை இலங்கை அரசு முறையாக செய்யவில்லை உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்துருக்கேன் சொன்னால் நமது தமிழகத்தில் பாலிடெக் படித்து விட்டு போகிற ஒரு மாணவன் அங்கு போய் தன்னுடைய கல்வி சான்று இந்த புலம்பெயர்ந்த மக்களாக இருக்கிற ஒரு மாணவன் தன்னுடைய கல்வி சான்றை சரி செய்வதற்கு முப்பத்தையாயிரம் ரூபா இலங்கை பணம் செலுத்த வேண்டும் இது ஒரு மிக கொடூரமான நடைமுறை நடைமுறை இரண்டாவது இங்கு பிறந்த ஒரு பிள்ளை தன்னுடைய குடியுரிமை அதாவது இலங்கை தூதர இலங்கை மா புறப்பு சான்றிதழும் இலங்கை குடியுரிமையும் பெற வேண்டும் இது ஒரு சாதாரண சட்டத்திட்டம் தான் எல்லா நாடுகளுக்கும் பொருந்தும் இலங்கைக்கு மட்டுமல்ல எந்த நாட்டு குடிமகனும் த அந்நிய தேசங்களில் பிறந்தால் அதை தங்களுடைய தூதரங்களில் பதிவு செய்ய வேண்டும் இலங்கை மாணவர்களை இலங்கை பிள்ளைகளை பொறுத்தளவிலே பதினேழு வயசை தாண்டிவிட்டால் அவர்கள் புறப்பு சான்று மட்டும்தான் பதிவு செய்ய முடியும் குடியுரிமை சான்றை பதிவு செய்ய முடியாது அப்போ இந்த குடியுரிமை சான்றை பதிவதற்கு அவர் எங்கே போக வேண்டும் என்று சொன்னால் இலங்கைக்கு போக வேண்டும் ஆனால் இலங்கையில் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா தாண்ட பணம் கட்ட வேண்டும் நான் கேட்பதெல்லாம் இந்த அகதி இடம்பெயர் என்பது இந்த மக்கள் திட்டமிட்டு செய்ததொன்றில்லை அந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட இனக்கலவரம் அரச பயங்கரவாதத்துக்கு கூடாக இடம்பெயர்ந்த மக்கள் அது அந்த மக்களுக்கு அந்த அரசு வைத்திருக்கிற சாதாரண சட்டங்கள் பொருத்தமற்றதாக இருக்கு எனவே இவர்களுக்கு விசேடமான சில விதிவிலக்கு சட்டங்களை ஏற்படுத்தணும் அப்போ தான் அந்த மறுவாழ்வும் அந்த மூழ் குடியேற்றம் என்பது ஒரு முழுமை அடைய இதை பல ஆண்டுகளாக ஆறு வருடங்களுக்கு மேலாக நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றோம் நான் தனிப்பட்ட ரீதியாக வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் அந்த விடயங்களில் இலங்கை அரசு ஒரு சதவீதமேனும் எந்த விதமான முன்னேற்றத்தையும் மேற்கொள்ளவில்லை அப்போ இப்படி அந்த மூழ் குடியேற்றம் என்பது புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு சாத்தியப்படும் அதனால் தான் அதை விட ஒரு முக்கியமான விடயத்தை சுவாமிநாதன் சுட்டி காட்டிக்கிறார் நாங்கள் விமான நிலையத்தில் ஐந்து மணி நேரம் அந்த மக்களை விசாரித்தோம் உள்ளூர் விசாரணை என்று எதற்காக இடம்பெயர்ந்த மக்கள் புலம்பெயர்ந்த மக்களை விசாரிக்க வேண்டும் மீள் கடிதமாக வாருங்கள் எங்கள் நாடு சுபீட்சமாக இருக்கிறது என்று அழைக்க நீங்கள் புலந்தம் பெயர்ந்த மக்களை எதற்காக காவல்துறை விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் போகும்போது ஆ அப்போ நீங்கள் மீளவும் அவர்களை சந்தேகிக்கின்றீர்களா அப்போ சந்தேகம் கொண்டால் எப்படி இந்த மக்கள் திரும்பி உங்கள் நாட்டுக்கு வருவார்கள் இதுதான் ஒரு மிக கொடூரமான ஒரு விஷயம் இது உ உலக அளவில் வெளியில் தெரிய வேண்டும் சில நேரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை கூட வந்து வேற ஒரு மீனிங் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து புலம்பெயர்ந்தவர்கள் அகதிகள் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன அவங்களுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகலாம் அறியாமல் ஒரு வார்த்தையை ரொம்ப நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து எது சரியான வார்த்தை அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ நம்ம ரொம்ப கிட்ட இருக்க விஷயங்கள்லேயே வந்து நிறைய மாற்றிக்க வேண்டியிருக்குன்னு இதுலேருந்து புரியுது ஒரு பிரேக் போயிட்டு வந்து
உலக புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கான தினத்தை வந்து புதியுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன் இனியவாய நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் மாதிரி வந்து பேசி தெரிஞ்சிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை பற்றினா நிறைய கேள்விகள்லாம் சந்தேகங்கள்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்க வந்து கெஸ்ட் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெளிவுபடுத்திருக்காருன்னு சொல்லலாம் இல்லையா சார் தொடர்ந்து பேசலாம் ஐயா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து சொல்லும் போது தான் இப்போ வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்கள்லேருந்து படிப்புக்காகவோ இல்லை வேலை வாய்ப்புக்காகவோ நிறைய பேர் வந்து நகர்ப்புறங்களுக்கு வந்து வருவாங்க ஆனால் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படா வந்து இந்த சனி ஞாயிறு வந்து வரும் நம்ம சொந்த ஊருக்கு வந்து போயிட்டு அப்பா அம்மா பார்த்துட்டு உடனே வந்துடலாம் அப்படின்னு வந்து காத்துட்டு இருப்பாங்க தன்னோட சொந்த மண்ணுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் ஆனா தன்னோட சொந்தவனுக்கு போறதுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்குன்னா அது இவ்வளவு வந்து ஒரு சோகமான விஷயம் இல்லை அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இடம் சரியில்லைன்னு இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து நிம்மதியா அமர்றோம் அமர்ந்து முடிச்சோம்னா இல்ல இல்ல இந்த இடமும் வேணாம் இன்னொரு இடத்துல போய் அமருங்கன்னு சொல்லணும் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம வந்து செட்டில் ஆயிட்டு எல்லாமே வந்து சரியாயிருச்சு அப்படின்னு ஒரு நம்ம ஒரு நோக்கத்துல ஒரு ஐடியால எல்லாருமே வந்து ஒரு ஐடியால நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல டக்குன்னு எழுப்பி அவங்களை வேற எங்கேயோ போக சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு சோ அந்த செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே அங்க வந்து லேக் ஆகுறத நான் வந்து பாக்குறேன் செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது புரியுது இப்போ வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னை வாசிகளுக்கு வந்து இது ஒரு பழக்கமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து வீடு மாற்றுவாங்க அதுவும் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து வீடு மாற்றுறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் ஒரு வீட்டிலேருந்து மாறி இன்னொரு வீட்டுக்கு போய் செட்டில் ஆகிறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ரேஷன் கார்டிலேருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து மாற்றணும் அவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த வாழ்க்கை முறைக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் இப்படி எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு உதவி செஞ்சால் அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லையா சிமிலர் திங் ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல வந்து நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் இந்த மாதிரி புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கான கொள்கைகள் வந்து சரியாக கடைபிடிக்கப்பட்டா அவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன கொள்கைகள்லாம் வந்து இங்கே வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வந்து நம்ம நாட்டில் புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்காக என்னென்ன கொள்கைகளாக கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க இல்லை பொதுவாக நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் அகதி என்ற சொல் இந்தியாவிலே பொருந்தாதுன்னு சொல்லி ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாட்டிலிருந்தும் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு பிரதேசங்களில் வாழ்கிறார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உதாரணமாக ஈழத்தமிழர்களை எடுத்தீர்கள் என்றால் தமிழகத்திலே வந்து ஈழத்தமிழர்களே ரெண்டு விதமாக பார்க்கிறது தமிழக அரசு காவல்துறை பதிவில் இருப்பவர்களையும் குடியிருப்புகளில் இருப்பவர்களை ஈழத்தமிழர் குடியிருப்புகள் வாழும் மக்களையும் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் என்றே பார்க்கிறார்கள் ஆனால் மத்திய அரசு இந்த காவல்துறை பதிவில் இருப்பவர்களை வெளிநாட்டு அவர் சட்டத்துக்கு கீழ் கையாள முயற்சிக்கிறார் அதனுடைய விளைவு எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் உதாரணமாக நான் கடவுச்சீட்டில் இருக்கிற ஒரு குடும்பம் தாயை வந்து திரும்ப விரும்புகிறது அவர் வந்து இருபத்தைந்து வருடங்கள் என்று சொன்னால் அந்த ஒரு நபர் மாத்திரம் அந்த குடும்பத்தில் ஒரு நபர் அந்த இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு வருடம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்படி மத்திய அரசுக்கு தண்ட பணம் கட்ட வேண்டும் கட்டினால்தான் அவர் வெளியேறும் அனுமதி வழங்கப்படும் அப்போ ஒரு ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பமாக இருந்தால் எவ்வளோ ரூபாய் என்று கணக்கு பாருங்கள் நான் அக் புலம்பெயர்ந்த தமிழராக தஞ்சமடைந்த நாட்டுக்கு நான் திரும்பி என்னுடைய நாட்டுக்கு போகும்போது கடவுச்சீட்டில் வந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நான் இத்தனை லட்சம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறேன் இது மத்திய மாநில அரசுகளுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு போய் இதற்கான ஒரு மாற்று திட்டம் வரையறை செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு செய்தி மகிழ்ச்சியை தருகிறது அது நடைமுறைக்கு வந்தது என்றால் நிச்சயமாக மக்கள் ஒரு மனநிறைவாக போவார்கள் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இங்கு வாழ்ந்த மக்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளுடைய தொகை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூவாயிரம் பிள்ளைகள் பிறந்திருக்கிறார்கள் அதுதான் அந்த வேடிக்கையான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பினேன் ஒரே கி கிராமத்தில் அகதி முகாம் இருக்கிறது என்னுடைய இந்த ஈழத்தமிழ் குடியிருப்பில் பிறந்த ஒரு பிள்ளையும் உள்ளூர் பிள்ளையும் ஒரே வகுப்பில் கல்வி எடுக்கிறார்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பை நிறைவு செய்கிறார்கள் பட்ட பட்டப்படிப்பு மேற்கொள்கிறார்கள் இரண்டுமே முடிவடைகிறது வேலை வாய்ப்பு என்று போகும்போது உள்ளூர் மாணவி இலகுவாக வேலை வாய்ப்பை பெற்று தனியார் நிறுவனத்தில் போய்விடுகிறார் ஆனால் இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர் என்ற உதவி இருந்தது காரணத்துக்காக தனியார் நிறுவனங்கள் இவருக்கு வேலை வாய்ப்பை மறக்கின்றன அப்போ அந்த மனநிலை எவ்வளவு கொடுமையாக இருக்கு இதுதான் இன்றைய எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் அதாவது தமிழகத்தை பொறுத்தளவிலே தமிழகத்தில் இருக்கும் புலம்பெயர்ந்த
என்னுடைய அப்பாவின் அப்பா என்னுடைய அப்பா நான் மூன்றாவது தலைமுறை என்னுடைய பிள்ளை என்னுடைய இப்படி ஐந்து நான்கு ஐந்து தலைமுறைகள் நான்காவது ஐந்தாவது தலைமுறைகள் இந்த நாட்டிலேயே பிறந்து வாழ்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்காவது ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை கிடைக்க வேண்டும் என்றால் இந்திய அரசு ஐநா சபையினுடைய தீர்மானத்தை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் பேச நான் அதை வரவேற்க தயாரில்லை அதை தாண்டி இன்றைக்கு இந்திய அரசு பலவிதமான முன்னுதாரணங்களை கொண்டு வரும் நிலையில் இருக்கும்போது ஏன் இந்த மிக குறைந்த தொகையான அகதிகள் தான் இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தான் அகதிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சத்தி ஒரு எண்பதனாயிரம் பேர் தான் இருப்பார்கள் இவர்களில் விரும்புபவர்களுக்கு இந்த நாட்டில் வாழும் உரிமையோ அல்லது குடியுரிமையோ வழங்கி மாற்றத்தை கொண்டு வருவார்களே ஆனால் மிக இலகுவாக உலகத்துக்கே ஒரு முன்னுதாரணமாக இந்த நடைமுறை வந்துவிடும் ஐநா சாசனம் எல்லாம் அடிபட்டு போய்விடும் ஐநா சாசனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நாடுகள் எல்லாம் அந்த புலம்பெயர்ந்த மக்களை செல்வந்தர்களாக ஆக்கிவிட்டார்கள் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் வேணுமென்றால் இன்றைக்கு ஆஸ்திரேலியா நாட்டிலே நடக்கும் மனித உரிமை மீறல்கள் யாருக்கு நடக்குது என்று சொன்னால் இந்த ஐநா சபையினுடைய சட்டத்தில் கையெழுத்து வைத்த ஆஸ்திரேலியா நாடு இறுதியாக கிடைத்த ஒரு செய்தி கணவனும் அங்கே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் மனைவியும் பிள்ளையும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது மனைவியும் பிள்ளையும் தன்னுடைய கணவனை பார்க்க விடவில்லை என்று சூசைடு தற்கொலை முயற்சிக்கு ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாடும் ஐநா சபை சாசனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நாடு தானே ஆஸ்திரேலியா அது மட்டும் இல்லாமல் நடுக்கடலில் தத்தளிக்க வைக்கிறாங்க திருப்பி அனுப்புறாங்க திருப்பி அனுப்புகிறாங்க அவே ஐநா சபை சாசனம் என்பதை விட இந்தியாவிலே என்னை பொறுத்தளவிலே இருக்கும் மனித நேயமும் சில நேரம் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இந்த நாட்டு குடிமக்களுடைய வரி பணம்தான் இந்த நாட்டிலே இருக்கும் ஒட்டுமொத்த புலந்தைய மக்களுக்கு செலவழிக்கப்படுது இதுதான் உண்மை வெளிநாட்டு பணங்கள் எந்த பணமும் இந்திய அரசால் இந்த புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு செலவழிக்கப்படவில்லை இந்த நாட்டு மக்களுடைய ஒவ்வொரு சக வரி பணமும் எங்களுக்காக ஒதுக்கப்படுகிறது அதில் இருந்தால் எங்களுடைய மறுவாழ்வுகள் கணிக்கப்படுகிறது ஆனால் தொண்டு நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டுகளில் பணம் வாங்கி அவர்கள் சில பணிகளை செய்கிறார்கள் அதை மறுப்பதற்கு இல்லை இன்றைக்கி வந்து உலக புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கான தினத்தில் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நிறைய உண்மைகளை சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிளாங்காகவே சொல்லலாம் ஐயா இன்ஃபேக்ட் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட வந்து இந்த மாதிரி அகதிகள் முகாம் இருக்குது அதுக்காக ஒரு துறை இருக்குது எல்லாருமே வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயம் வந்து பிறந்ததுலேருந்தே வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை வந்து அதுக்கு முன்னாடி படித்து பார்த்ததுல வந்து நிகழ்வுகளில் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் உள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற இன்டென்ஸான நிறையா உண்மைகள்லாம் வந்து இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொன்னதுனால ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் வைக்காத மாதிரி இல்லாமல் ஒரு விதையை போட்ட மாதிரி நிறைய கேள்விகளுக்கு விடையை நம்மளே தேடுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் காலங்காலமாக நடந்துட்டு வர ஒரே முறையான மாற்றம் இல்லாத முறைகளில் இருந்து இன்னும் நிறைய பொது மாற்றங்கள் புத்துயிர் பெற்று வெளில வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா நிச்சயமா எல்லா ஒரு விஷயமே தனக்கு வரும்போது தான் தெரியும் அப்படின்னு வந்து பொதுவான ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க ஐயா அதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு விஷயமும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவேன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கண்ணை திறந்து வச்சிருக்கீங்க எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐயா நான் ஒரு வெப்சைட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் மேடம் இது பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்ஹெச்ஆர் டாட் ஓஆர்ஜி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்னோடைய ரெஃப்யூஜி ஏஜென்சி இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய அஃபிஷியலான ஒரு வெப்சைட் இது யூஎன்ஹெச்சிஆரோட அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ரெஃப்யூஜிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளி இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து டிசம்பர் ஃபோர்டீன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இந்த மாதிரி வந்து ரெஃப்யூஜிஸ்க்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு அவேக்னிங்காக வந்து நடக்கணும் உலக முழுக்க இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வேர்ல்ட் ரெஃப்யூஜி டே வந்து அனுசரிக்க ஆரம்பித்தாங்க உலகம் முழுக்க இந்த மாதிரி வந்து புலம்பெயர்ந்த மக்கள் வந்து யார் யார் இருக்காங்க எந்தெந்த நாட்டில் இருந்தெல்லாம் புலம்பெயர்ந்து போகிறாங்க அவங்களுக்கு யூஎன் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் நீங்கள் வந்து ஏதாவது வந்து டொனேட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் வாலண்டியர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த வெப்சைட்டில் இருந்து இணையதளத்தில் போயிட்டு வந்து நீங்கள் டொனேட் பண்ணலாம் வாலண்டியராக செய்கிறதுக்கான உங்களுடைய அந்த ஒரு விண்ணப்பம்ன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து மெயில் பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் உலகம் முழுக்க இருக்கிற இந்த ரெஃப்யூஜி சம்பந்தமான நியூஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் இந்த ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஓகே யூஎனோட வெப்சைட்னு சொன்னீங்க பேர் திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்ணிடுங்க ஓகே யூஎன் ஹெச் சி ஆர் டாட் ஓ ஆர்ஜி ஓகே யூ
பண்ணலாம் உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ்க்காக நாங்கள் காத்திருக்கோம் அதுக்காக தான் மூணு வழிகள் வச்சிருக்கோம் அதில் முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் அட் புதுகம் டாட் டிவி அப்படிங்கிற மாதிரி அடிக்கும் உங்களோட ஃபீட்பேக் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்படி இல்லைனா டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்குது கால் பண்ணி உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற அட்ரஸ்க்கு தபால் மூலமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை அனுப்பலாம் ஓகே சிறப்பான விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கே வந்து நிகழ்ச்சி ரொம்ப சிறப்பாக போனோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு திருப்பி நாளைக்கு வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறோம் நீங்களும் உங்களோட இதர வேலைகள்லாம் பாருங்கள் புதிய எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இது இனியவை இன்று சாமியா என்பார்கள்